সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকেও তোমরা যারা বিবিএ বা বিবিএস সেকেন্ড ইয়ার আসো তোমাদের জন্য পার্টনারশিপের যে অধ্যায়টা আছে সেখান থেকে রিটায়ারমেন্টের অর্থাৎ অবসর গ্রহণ যে অধ্যায়টা আছে সেখান থেকে আমি আরেকটা সাজেশন রেডি করছি সাজেশন টু তোমাদের জানো সি পার্টের অঙ্কগুলো একটু তুলনামূলক বড় হয় এবং এখানে দশ মার্ক্সের হয় তোমাদের তো সাজেশন টুয়ের এই সাজেশন টুয়ের পার্ট লেকচার ওয়ান এবং লেকচার টু দিয়ে দিছি আমি লেকচার ওয়ানে দেখাইছি কীভাবে জার্নাল করতে হয় লেকচার টুতে দেখাইছি রিভিউলেশন অ্যাকাউন্ট করে কীভাবে লাভ লোকসান বের করে সেই লাভ লোকসানের একটা জার্নাল দিতে হয় রিভিউলেশন অ্যাকাউন্ট থেকে তা আজকে লেকচার থ্রিতে দেখাবো এই সাজেশনে পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট এবং ক্যাশ অ্যাকাউন্ট কীভাবে করে তো তোমরা যদি লেকচার ওয়ান এবং লেকচার টু না দেখে থাকো অবশ্যই এটা দেখে নাও কারণ লেকচার থ্রির সাথে লেকচার ওয়ান এবং লেকচার টু এর অনেক বড় একটা রিলেশন আছে লেকচার ওয়ান এবং লেকচার টু না দেখে থাকলে তুমি লেকচার থ্রিটা অর্থাৎ ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টটা আমরা কীভাবে তৈরি করবো সেটা বুঝবে না লেকচার ওয়ান থেকে জার্নালগুলো নিয়ে আসবো লেকচার টু থেকে রেগুলেশনের যে লস বা প্রভিডি সেটা নিয়ে আমরা একটা ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট প্রস্তুত করবো তো কথা না বাড়িয়ে আমরা ফার্স্টে প্রশ্নটাতে একটু আলোচনা করে দিই তারপর ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট এবং ক্যাশ অ্যাকাউন্ট কীভাবে করে দেখাবো এক্স ওয়াই এন জেড আর পার্টনার শেয়ারিং প্রফিট অ্যান্ড লসেস ফোর ইস টু থ্রি ইস টু টু দেয়ার ব্যালেন্স শিট অন থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড ফোরটিন ওয়াজ এস পলস ব্যালেন্স শিট অ্যাজ এট ডিসেম্বর অর্থাৎ এক্স ওয়াই এবং জেড তিন জন অংশীদার তাদের লাভ লোকসান বন্টনের অনুপাত হলো চার তিন দুই তাদের একটা ব্যালেন্স শিট দেওয়া আছে দু হাজার চোদ্দো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে একটা ব্যালেন্স শিট দেওয়া আছে ব্যালেন্স শিটে আমরা জানি এই যে বাম পাশে অ্যাসেটসগুলো লিখে আছে দেখো সম্পত্তিগুলো ক্যাশ ইন হ্যান্ড তিরিশ হাজার অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল আট হাজার পঁচাশি হাজার সেখান থেকে প্রভিশন বাদ দিয়েছে পাঁচ হাজার আশি হাজার গরুল তিরিশ হাজার ফ্রি হোল্ড প্রপার্টি পঞ্চাশ হাজার ফার্নিচার এক লাখ পঞ্চাশ হাজার ল্যান্ড অ্যান্ড বিল্ডিং এক লাখ তিরিশ হাজার টোটাল অ্যাসেটসের যোগফল চার লক্ষ সত্তর হাজার লাইবিলিটিস অ্যান্ড ক্যাপিটালের দিকে ডান পাশে লাইবিলিটিস অ্যান্ড ক্যাপিটাল অর্থাৎ দায় এবং মূলধনগুলো লেখা আছে দেখো ক্রেডিটর্স আটত্রিশ হাজার জেনারেল রিজার্ভ সাতাইশ হাজার ক্যাপিটাল এক্স ওয়াই জেড তিন জনের দিয়ে আছে এক্সের দিয়ে আছে এক লাখ ষাট হাজার ওয়াইয়ের দিয়ে আছে এক লাখ পাঁচ হাজার এবং জেডের দিয়ে আছে এক লাখ চল্লিশ হাজার টোটাল চার লাখ পাঁচ হাজার এবং লাইবিলিটিস অ্যান্ড ক্যাপিটালের যোগ হলো চার লাখ সত্তর হাজার এ হলো আমার ব্যালেন্স শিটটা তাদের দু হাজার চোদ্দো সালের ব্যালেন্স শিট একত্রিশে ডিসেম্বরের এখন কিছু সমন্বয় দিচ্ছে খেয়াল করো অন ফার্স্ট জানুয়ারি টু থাউজেন্ড ফিফটিন অর্থাৎ দু হাজার পনেরো সালের ফয়লা জানুয়ারি ওয়াই রিটায়ার্স ওয়াই অবসরে যাবে আদার ইনফরমেশন আর এস ফলস কিছু তথ্য দেওয়া আছে এক নাম্বার সমন্বয় বলছে দ্যাট দ্য গুড উইল অব দ্য এন্টায়ার ফার্ম বি ফিক্সড এট টাকা সিক্সটি সিক্স থাউজেন্ড প্রভিশন ফর ব্যাড ডেপ অ্যান্ড ডার্টফুল ডেপস ইনক্রিজ টু টাকা এইট ফার্নিচার বি ডেপ্রিসিয়েটেড বাই টাকা এইট পার্সেন্ট চার নাম্বার সমন্বয় ল্যান্ড অ্যান্ড বিল্ডিং আর টু বি ভ্যালুড এট টাকা ওয়ান লাখ থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড ফার্স্ট নাম্বার সমানে আউট অফ ক্রেডিটর্স টাকা ফিফটিন হান্ড্রেড ইজ নট লাইকলি টু বি ক্লেমড অ্যান্ড শুড বি রিটার্ন ব্যাক এতটুকু পর্যন্ত আমরা ফার্স্ট নাম্বার সমানে পর্যন্ত আমরা লেকচার ওয়ানে এবং লেকচার টুতে কীভাবে জার্নাল করতে হয় কীভাবে রিভিউলেশন অ্যাকাউন্ট করতে হয় সেটা দেখাই দিয়েছি এখন সিক্সে যেটা বলছে সেটা কিন্তু আমরা রিভিউলেশনও দেখাই নাই জার্নালও দেখাই নাই কারণ নাম্বার সিক্স যে সমন্বয়টা আছে ছয় নাম্বার সমন্বয়টা সেটা পুরোটাই আমাদের ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট এবং ক্যাশ অ্যাকাউন্টের সাথে রিলেশন তো খেয়াল করো সেই সব নাম্বার সমন্বয়টা কি ইট ওয়াজ এগ্রি দ্যাট এনাফ মানি শুড বি ইন্ট্রোডিউস বাই এক্স অ্যান্ড জেড অ্যাট নিউ রেশিও থ্রি ইস টু 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 ফে অফ ওয়াই অর্থাৎ ওয়াইকে পরিশোধ করার জন্য যত টাকা দরকার হবে তত টাকা এক্স এবং জেড আনয়ন করবে তাদের থ্রি ইস টু ওয়ান অনুপাতে তিন ইস টু এক অনুপাতে অ্যান্ড দিয়ে বলছে অ্যান্ড লিভ টাকা টোয়েন্টি থাউজেন্ড ইন দ্য ফার্ম অ্যাজ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এবং ওয়াই ব্যবসা থেকে যাওয়ার সময় বিশ হাজার টাকা ব্যবসায় চলতি মূলধনও রাখতে হবে এই অংশটা আমরা উপরে ওয়ানও করি নাই টুতেও করি নাই বাকি সব করছি ওয়ানে জার্নালগুলো সব করছি টুতে রেগুলেশন অ্যাকাউন্ট করছি আজকে দেখাবো যে এই ধরনের তোমার রিটায়ারমেন্টের অঙ্কে যদি পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট করতে বলে তাহলে আমরা পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট কীভাবে করবো ভালো করে খেয়াল করো মনোযোগ দিয়ে একটা অঙ্ক থেকে তুমি মোটামুটি আয়ত্ত নিয়ে আসতে পারলে যে কোনো অঙ্কের ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট তুমি করতে পারবা তো আমরা চলে আসি আমরা দুইটা কাজ এখানে করব পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট এবং ক্যাশ অ্যাকাউন্ট একসাথে রেডি করব এখন পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট করার সময় দেখো তোমার প্রশ্নের ভিতরে পার্টনার্স আছে
আমার ক্রেডিট দিকেও তিনজন অংশীদারের জন্য এক্স ওয়াই এবং জেড বাম পাঁচটাকে আমরা লিখব ডেবিট এটা পার্টিকুলারও দিতে পারো অ্যাকাউন্টস টাইটেলও দিতে পারো ঠিক আছে প্রথমজনকে এক্স তা এক্স টাকা তারপর জন ওয়াই টাকা তারপর জন হবে জেড টাকা এগুলো টাকার ঘর মানে অংশীদারদের এক্স ওয়াই জেডের টাকার ঘর একটু দেখো তো এই পর্যন্ত আসতেছে নাকি আসতেছে তাহলে এবার আমরা ক্রেডিট দিকে ক্রেডিট দিকে পার্টিকুলার ঘর দিব ডেটেরও ঘর দেওয়া যায় চাইলে ডেটের ঘর না দিলেও সমস্যা নেই এক্স টাকা ওয়াই টাকা এবং জেড টাকা ওকে তাহলে তিনজন অংশীদারের জন্য আমরা পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট করলাম পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টের পরে আমরা একটা ক্যাশ অ্যাকাউন্ট করব ক্যাশ অ্যাকাউন্টের ঘরটাও রেডি করে ফেলব এবং ক্যাশ অ্যাকাউন্টে যেহেতু একটাই ক্যাশের ঘর হয় টাকা সেই জন্য আমরা পার্টিকুলার দিয়ে দুইটা দুই পাশে টাকার ঘর ডেবিট এবং ক্রেডিটে পার্টিকুলার টাকা পার্টিকুলার টাকা ডান পাশে ক্রেডিট বাম পাশে ডেবিট তো আমাদের ঘর করা শেষ নাকি এখন তোমাদের যে কাজটা করতে হবে তোমরা কোনোভাবে ক্লাসটা টেনে দেখবে না টেনে দেখলে কিন্তু বুঝবে না মিস ইনফরমেশান যদি মিস হয়ে যায় তাহলে কিন্তু বুঝবে না একদম মনোযোগ সহকারে খেয়াল করো এই একটার ভিতরে তো ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট যদি তুমি করতে জানো তুমি সব অঙ্কের ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টে জানবা সব অঙ্কের ক্যাশ অ্যাকাউন্টও করতে জানবা তো আমরা কাজে চলে আসি মূলত আমরা ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টগুলো করার আগে ক্যাপিটালের ব্যালেন্স যেটা সেটা সবার আগে লিখে ফেলতে হয় ক্যাপিটালের ব্যালেন্স সবসময় খেয়াল করবা ক্রেডিট দিকে হয় মূলধনের ব্যালেন্স ক্রেডিট উদ্বৃত্ত প্রকাশ করে যেহেতু এটা মালিকানা সত্য দায় তো ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট দেখো ব্যালেন্স শিটের ক্রেডিট দিক আছে এক্স ওয়াই জেড সেগুলো আগে আমরা লিখবো ব্যালেন্স বিডি হিসাবে সবার আগে কাজটা করবা ব্যালেন্স বিডি এক্সের টাকা কত এক লক্ষ ষাট হাজার এক্সের ঘরে লিখলাম এক লাখ ষাট হাজার ওয়াইয়ের ঘরে লিখবো এক লাখ পাঁচ হাজার এবং জেডের ঘরে লিখবো কত এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা ওকে ব্যালেন্স বিডি লিখা শেষ ব্যালেন্স বিডি লিখার সাথে সাথে আমরা যে কাজটা করব আমরা যেহেতু ক্যাশ অ্যাকাউন্টও করতেছি দেখো ক্যাশের একটা ব্যালেন্স বিডি আছে ক্যাশ ইন হ্যান্ড সম্পদ সম্পদের ব্যালেন্স সব সময় খেয়াল করবা ডেবিট ডিকে হয় সম্পদের ব্যালেন্স কোন দিকে হয় ডেবিট ডিকে তাহলে আমরা ডেবিট ডিকে লিখবো ব্যালেন্স বিডি ডেবিট ডিকে ব্যালেন্স বিডি কত টাকা তিরিশ হাজার টাকা লিখলাম আমরা দুইটা কোতিয়ানের ব্যালেন্স প্রথমে আমরা লিখে ফেললাম এবার আমরা লেকচার ওয়ান থেকে জাবাদাগুলো এনে এনে এখানে আমরা ফুস্টিং দিব তো তোমরা এই জন্য বলছি লেকচার ওয়ানটা যদি না দেখে থাকো এই সাজেশনে লেকচার ওয়ানটা ভালোভাবে দেখে নিবে জাবাদা যদি স্ট্রং হয় কোতিয়ান কোনো ব্যাপারেই না নিমেষে করতে পারবে তারপরও আমি এইখান থেকে খেয়াল করো জাবাদা তৈরি করে দিয়ে দিয়ে তোমাদেরকে কি করব ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট আর ক্যাশ অ্যাকাউন্টও করবো দেখো লেকচার ওয়ান আমি জেনারেল হিসাবে জাবাদা দিছিলাম তোমরা যদি দেখে থাকো তো ভালো না দেখে থাকলে জেনারেল হিসাবে জাবাদা দিছিলাম জেনারেল রিজার্ভ ডেবিট আর ক্যাপিটাল তিনজন ক্রেডিট এক্স ক্যাপিটাল ক্রেডিট ওয়াই ক্যাপিটাল ক্রেডিট জেড ক্যাপিটাল ক্রেডিট তো ক্যাপিটাল ক্রেডিট সেই জন্য ক্যাপিটাল ক্রেডিট দিকে আমরা জেনারেল রিজার্ভ লিখবো জেনারেল রিজার্ভ ঠিক আছে জেনারেল রিজার্ভ কত টাকা এই যে আমাদের জেনারেল রিজার্ভের টাকা আছে সাতাইশ হাজার সাতাইশ হাজারকে তাদের আনুপাতিক খারে বাক করে দিয়েছিলাম আমরা তাদের অনুপাত কত লিখা আছে সবার উপরে লিখা আছে দেখো এই যে চার তিন দুই চার তিন দুই মানে নয় যোগফল কত নয় তাহলে সাতাইশ হাজারের ভাগ নয় গুণ চার প্রথমজন পাইছিল কত বারো হাজার তাহলে জেনারেল রিজার্ভের প্রথমজনের টাকা পাইছিল কত বারো হাজার ঠিক একইভাবে ওই সাতাইশ হাজারকে নয় দিয়ে বাক করে তিন দিয়ে গুণ করো সাতাইশ হাজারকে আবার যদি আমরা বাক নয় গুণ তিন দিয়ে করি তাহলে হবে নয় হাজার দ্বিতীয়জন পাইছিল কত নয় হাজার তৃতীয়জন সাতাইশ হাজারকে আবার যদি তুমি নয় দিয়ে বাক করো দুই দিয়ে গুণ করো সাতাইশ হাজার বাক নয় গুণ দুই তাহলে হবে ছয় হাজার আমরা জেনারেল হিসাবে টাকাটা বসাই ফেলতে জানছি আশা করি জাবাদা থেকেও তোমরা করতে পারো অথবা আমি এখন যেভাবে প্র্যাকটিস করাচ্ছি সেটাও ফলো করতে পারো জেনারেল রিজার্ভ গেল এখন ব্যালেন্স শিটের ভিতরে আর একটা প্রফিট আর লস অ্যাকাউন্ট থাকলে ভাগ হয় যেহেতু এই অঙ্কে এটা নাই যে তাহলে আমাদের ব্যালেন্স শিট থেকে আর কোনো জানাল আসবে না যদি থাকতো লাভ লোকসান হিসাবে উদ্বৃত্ত নিট লাভ বা নিট ক্ষতি থাকতো সেটাও ভাগ করতে হয় এই অঙ্কে নাই এবার খেয়াল করো আমাদের নিচের সমন্বয়গুলা যেখানে যেখানে আমাদের ক্যাপিটাল ছিল সেখানে সেখানে ক্যাপিটালে কিন্তু টাচ হবে এখানে একদম প্রথম থেকে যদি দেখি অন ফার্স্ট জানুয়ারি টু থাউজেন্ড ওয়াই রিটার্স আদার ওয়াই রিটার্স অর্থাৎ দু সালে পয়লা জানুয়ারিতে ওয়াই অবসর গ্রহণ করে 
আদার ইনফরমেশন আর এস ফলোস তার অন্যান্য তত্ত্বগুলো ও আমাদের অন্যান্য তত্ত্ব যেগুলো সেগুলো দেওয়া হলো নিচে এক নাম্বার সমন্বয় দিয়ে বলছে দ্যাট দ্য গুডউইল অফ দ্য অফ দ্য এন্টায়ার ফার্ম বি ফিক্সড অ্যাট টাকা সিক্সটি অর্থাৎ আমার ব্যবসায়ের মোট সুনাম মূল্যে দাহ্য হয়েছে ছেষট্টি হাজার টাকা এই সুনামের ক্ষেত্রে একটা কথা আছে খেয়াল করো সুনামের মূল্য দাহ্য হয়েছে ছেষট্টি হাজার সেখান থেকে আগে ব্যালেন্স শিটের ভিতরে সুনাম দেওয়া আছে তিরিশ হাজার তাইলে যে অতিরিক্ত সুনামের যেটা মূল্য ধার্য হয়েছে সেই অতিরিক্ত সুনামটা কিন্তু অংশীদার তিনজনে ভাগ করে আগে নিয়ে ফেলবে অতিরিক্ত সুনাম কত ছত্রিশ হাজার টাকা কীভাবে বলছে ছত্রিশ হাজার তাদের টোটাল গুডউইল বলছে ছেষট্টি হাজার আগের ব্যালেন্স শিটে আছে তিরিশ হাজার তাইলে ছেষট্টি হাজার থেকে আগেরটা যদি বাদ দিয়ে অতিরিক্তটা ছত্রিশ হাজার হয় সেই গুডউইলের টাকাটাই আমরা অংশীদারদের ভিতরে দিয়ে দেব আমরা লিখব গুডউইল কত টাকাকে ভাগ করব জানো ছত্রিশ হাজারকে ছত্রিশ হাজারকে আমরা তাদের অনুপাতে আমি একটু বোঝার জন্য এই ফোর থ্রি টুতে ভাগ করে দেব ছত্রিশ হাজারকে তুমি যদি ফোর থ্রি টুতে ভাগ করো অর্থাৎ নয় ভাগের চার নয় ভাগের তিন নয় ভাগের দুই চার মানি এক্স তিন মানি ওয়াই দুই মানি জেড অনুপাত এটাই তাহলে ছত্রিশ হাজার ভাগ চার ছত্রিশ হাজার ভাগ নয় গুণ চার প্রথমজন পাইছে ষোলো হাজার টাকা আমাদের গড়িল থেকে প্রথম জনও কত পাইছে ষোলো হাজার এক্সের ঘর লিখলাম ষোলো হাজার ঠিক আছে তারপরে ঠিক একইভাবে ছত্রিশ হাজারকে তুমি যদি নয় দিয়ে ভাগ করো ছত্রিশ হাজার ভাগ নয় গুণ তিন দ্বিতীয়জন পাইছে কত বারো হাজার দ্বিতীয়জন বারো হাজার আবার ছত্রিশ হাজারকে আমরা যদি ভাগ নয় গুণ দুই করি আট হাজার টাকা তাহলে আমাদের গুডিলের পরিমাণটা পেয়ে গেলাম নাকি পেয়ে গেলাম না গুডিল শেষ গুডিল এরপরে আসো আমাদের এক নাম্বার সমন্বয় নিচ্ছে বুঝছো গুডিল যেটা আমরা ভাগ করছিলাম সেটা কেন এখানে আসছে সেটা যাওয়া দা দিছিলাম কি জানো গুডিল ডেবিট এক্স ক্যাপিটাল ক্রেডিট ওয়াই ক্যাপিটাল ক্রেডিট জেড ক্যাপিটাল ক্রেডিট দিয়েছিলাম তোমরা যদি লেকসার ওয়ানে যাও ওই যাবাদাটা ওইখানে আসে সেই জন্য আমরা ওই ক্রেডিট ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টগুলোর ক্রেডিট দিকে লেখছি ঠিক আছে নাম লিখতে হয়েছে কি গুডিল এখন আসো দুই নাম্বার সময় নয় দুই নাম্বার সময় নয় দেখো প্রভিশন ফর ব্যাড ডেপ্ট অ্যান্ড ডাউটফুল ডেপ্ট ইনক্রিজ টু টাকা এইট থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড এটার যাবা দেওয়া হয় তোমার রিভিউলেশন অ্যাকাউন্ট ডেবিট প্রভিশন ফর ব্যাড ডেপ্ট ক্রেডিট তাহলে এই যাবা দেওয়ার সাথে এই ট্রানজাকশানটার সাথে এই লেনদেনটার সাথে ক্যাপিটালের কোনো সম্পর্ক নেই এটা রিভিউলেশনের সম্পর্ক সেজন্য এটা ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টে আসবে না ওকে তিন নাম্বার সমন্বয়ে যদি তুমি দেখো ফার্নিচার বি ডেপ্রিসিয়েটেড এইট পারসেন্ট এটার জার্নাল দিয়েছিলাম কি জানো রিভিউলেশন ডেবিট ফার্নিচার ক্রেডিট তো এটা তো তো ক্যাপিটাল নাই আমি বলছিলাম কি যেগুলোর সাথে ক্যাপিটাল আছে শুধু সেগুলো আসবে তাহলে এটাও আসবে না চার নাম্বার সময় ল্যান্ড অ্যান্ড বিল্ডিং আর টু আর টু বি ভ্যালুটের টাকা ওয়ান লাখ থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড ল্যান্ড অ্যান্ড বিল্ডিংয়ের টাকা এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকায় করতে হবে এটারও আমরা জার্নাল দিয়েছিলাম ল্যান্ড অ্যান্ড বিল্ডিং ডেবিট রিভিউলেশন ক্রেডিট তাহলে এটা তো ক্যাপিটাল নাই এটাও পাস এখন আমরা নাম্বার ফাইভ দেখবো আউট অফ ক্রেডিটার্স টু টাকা ওয়ান ইজ নট লাইকলি টু বি ক্লেমড অ্যান্ড শুড বি রিটার্ন ব্যাক এটার আমরা জার্নাল দিয়েছিলাম অ্যাকাউন্টস পেয়াবল ডেবিট রিভিউলেশন ক্রেডিট তাহলে এটা তো ক্যাপিটাল নাই এটাও পাস এটাও বাদ এরপরে ছয় নাম্বার সমন্বয় যেটা আমরা আসছি দেখো ইট ওয়াজ এগ্রি দ্যাট অ্যানাফ মানি শুড বি ইন্ট্রোডিউস বাই এক্স অ্যান্ড জেড অ্যাট নিউ রেশিও থ্রি টু 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 পে অফ ওয়াই ওয়াইকে পরিশোধের জন্য তোমার এক্স এবং জেডে তাদের পর্যাপ্ত টাকা আনবে তিনিশ টু এক অনুপাতে এখন এক্সকে কত টাকা পরিশোধ করতে হবে সেটা আগে এক্সের ডেবিটে কত টাকা আসে সেটা দেখতে হবে তো সেই জন্য আমাদের সব কিছু দফা বসানো হয়েছে নাকি দেখতে হবে দেখলাম আমরা যে প্রাথমিক প্রথম লেকচার ওয়ানে যে জার্নালগুলো সেগুলো আনছি আমরা রিভিউলেশন অ্যাকাউন্ট একটা করছিলাম লেকচার টুতে কেয়াল পরে নাকি দেখো তোমাদের সেই রিভিউলেশন অ্যাকাউন্টে একটা লস আসছিল সেই লসটা যাবে দা দিয়েছিলাম কি জানো ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ডেবিট এক্স ক্যাপিটাল ডেবিট ওয়াই ক্যাপিটাল ডেবিট জেড ক্যাপিটাল ডেবিট রিভিউলেশন ক্রেডিট কোথায় পাবা সেটা লেকচার টুতে যাবা কীভাবে রিভিউলেশন করছি কীভাবে ক্ষতি বের করছি এবং কীভাবে সেটাকে যাবে দা দিচ্ছি তুমি দেখতে পারবা তো সেটাই আমি বলে দিচ্ছি যাবে দাটা ছিল কি এক্স ডেবিট ওয়াই ডেবিট জেড ডেবিট রিভিউলেশন ক্রেডিট তার মানে ডেবিট ডিকে হবে ডেবিট ডিকে নাম লিখতে হবে কি লিখতে হবে রিভিউলেশন আমরা লিখবো রিভিউলেশন অ্যাকাউন্ট রিভেলুয়েশন অ্যাকাউন্ট আচ্ছা অ্যাকাউন্ট আমি এই জায়গায় লিখতেছি ব্র্যাকেট আমি ছোট্ট করে বোঝার জন্য দিচ্ছি এটা ছিল লস এটা কি ছিল লস এবং ওই লসটা ছিল মোট নয় হাজার কত টাকা নয় হাজার টাকা এই নয় হাজারকে আমরা তাদের অনুপাতিক খারে আমাদের যে লস বেড়েছিল সেটাকে আমরা এই চার তিন
ओके तेल लेक्सार टू थे रिविलेशन जो लस बैर कर टाक दिए दिल कारण से ही लसर जावदार मध्य कैपिटल अकाउंट नाम छो ए नम्बर काज से आसते हैं से हलो तरा वाई के फेअ कर देखो फे अफ वाई वाई के परशोध कर परशोध करार्जन कैपिटल अकाउंटर जो करब जो कर वाइर टाकाटा कत आसे आगे देखो से वाइर अंशा के आगे जो करी एक लाख पाँच हज़ार प्लस नय हज़ार प्लस बारो हज़ार तेल वाइर जोगफल है एक लक्ष छब्बीस हज़ार टाक वाइर जोगफल कत एक लक्ष छब्बीस हज़ार क्रेडिट डिकेर जोगफल लिखल एक लक्ष छब्बीस हज़ार डेबिट डिके वाइर घर एक लाख छब्बीस हज़ार टाक बसाय दिल बसान पर वाइर जे डेबिट डिके तीन हज़ार आ क्रेडिट डिके जोगफल था तीन हज़ार माइनस कर देव माइनस कर दी है कत जान एक लाख तेईस हज़ार एक लाख छब्बीस हज़ार थे तीन हज़ार माइनस कर ले कत एक लाख तेईस हज़ार एट कैश अकाउंट लिखे ब्रैकेटे लिखते हैं फिट अर्थात हमें का के परशोध कर देव वाई के परशोध कर देव एन तुम्हें देखो यटार एक जबदा सृष्टि हो गए क्यों एटे जबदा कि जान यार जबदा है वाइज कैपिटल डेबिट कैश क्रेडिट वाइर मूलधन हिसाब डेबिट नगदान हिसाब क्रेडिट तर मैंने ये जबदाटार साथे कैशर एक रिलेशन हो गा कैशर रिलेशन का क्यों से आर खेल करो तो जबदाटा कि वाइज कैपिटल डेबिट वाई के परशोध कर दी से कैश क्रेडिट तेल कैशर क्रेडिट दिखे हमें लिखब कि नाम लिखब वाइज कैपिटल वाइर मूलधन हिसाब कत टाक लिखब एक लाख तेईस हज़ार टाक से जो हमें कैशटा एक साथे कर फिलसी तर मैंने एक क्षतियान जो डेबिट है और एक क्षतियान की है क्रेडिट है तेल एतटुक पर्त कर लाइन का देखो तो क्यों से टाटा थ्री टू वाने आनयन कर के एक्स एवं जेड एंड एन डी एफ एक लाइन आज देख एंड लिप टा टोटी थाउजेंड इन द फार्म एस वार्किंग कैपिटल ए मूलधन हिसाब से तर आर कत टा रखते हैं बीस हज़ार टाक रखते हैं बीस हज़ार टाक रखते हैं मानी बैलेंस सीट रखते हैं बस शेषे मूलधनर परमाण बीस हज़ार टाक रखते हैं सेज बैलेंस सीडीटे लिखे फिलते ख्याल करो सम्पतर बैलेंस जो डेबिट डिगे बीडे है बैलेंस सीडी क्रेडिट डिगे है तर मैं तर वार्किंग कैपिटल जेटा बीएल एन सी बैलेंस सी डी बोझार जो ये वार्किंग कैपिटल लिखे रखते डब्ल्यू सी वही जो बीस हज़ार टाक जेटा बोलते तुम्हारे प्रश्न भेतरे जो बीस हज़ार बोलते से बीस हज़ार टाक बैलेंस सीट हिसाब से रखे देव रखार पर ए टाटा शर्ट पड़े से ही टाकटा अनयन कर जेड देखी कत टा शर्ट पड़े प्रश्न दिखे देखो एक लाख तेईस हज़ार क्रेडिट दिखे वाई के परशोध करते हैं एक लाख तेईस हज़ार प्लस बीस हज़ार टाक रखते हैं चलती मूलधन जो टोटाल जोगपाल कैशर है एक लक्ष तेताल हज़ार टाक कैशर जोगपाल कत एक लक्ष तेताल हज़ार ख्याल कर मनोज दी ये जगह क्योंकि मूल समस्या ए अंकर मूल फेस जेटा से जगह ये जगह जो तुम बुझो तदम क्लियर एक लाख तेईस हज़ार ओके ये एक लाख तेईस हज़ार टाक जोगफल थे हमारे हाथ मात्र जमा आसे कत जान तिर हज़ार टाक अर्थात क्रेडिट दिखे हमारे व्यवसा प्रतिष्ठान कैश फ्लो जो कैश आउट फ्लो अर्थात नगद टाका चले गए एक लाख तेताल हज़ार तर मध्य बैलेंस सीटे रखते हैं बीस हज़ार हमार बस बीटे छो डेबिट डिगे छो तिर हज़ार तेल कत टा शर्ट देखो तो एक लाख तेताल हज़ार थे तिर हज़ार जो माइनस कर दी तेल आओ दरकार एक लाख तेरह हज़ार टाक हमारे कत दरकार एक लाख ये एक लाख तेरह हज़ार टाकटाई आसले एक्स ए जेड थ्री टू वन आन तेल प्रथम जेहेतु आन एक्स ए जेड जो आने जबदा चिंता करो व्यवसाय जो नगद टाक आने नगदान डेबिट एक्सर मूलधन क्रेडिट जेतर मूलधन क्रेडिट तर मैं नगदान डेबिट बीना नगद मानी कैश से जो कैशर डेबिट डी है एक्स कैपिटल कि लिखब एक्स एक्सेस कैपिटल आगे एक्सर मूलधन कत टा लिखब ब्रैकेट हमें देखा दीसि एक लाख तेर हज़ार इन टू कत दिए बा कत दिए गुण थ्री टू वन ना थ्री मानी एक्स तर मानी तीन एक चार तर मैं चार बाघे तीन अंश आन ओ तेल कैलकुलेटर जो एक लाख तेर हज़ार के चार दिए बाघ करी बाघ चार गुण तीन करी तेल चुराशी हज़ार सात सौ पंचाश टाक एक्स आन कत चुराशी हज़ार सात शत देखो तो जेड कत आन कारण जेड तो आनबे बोलते एक्सन जेड जेड्स कैपिटल कत हो जेड्स कैपिटल ठीक वो एक लाख तेर हज़ार ही ब्रैकेट एक लाख तेर हज़ार तैना इंटू फोर बन फोर बन क्या ये तीन एक जोगफल तो चार और एक अंश था जेडर 
তাহলে আমরা এই এক লাখ তেরো হাজারকে এক লাখ তেরো হাজার ভাগ চার গুণ এক আঠাইশ হাজার দুইশো পঞ্চাশ আঠাইশ হাজার দুইশত পঞ্চাশ তার মানে এক্সে টাকা আনবে কত চুরাশি হাজার সাতশো পঞ্চাশ জেডে টাকা আনবে আঠাশ হাজার দুইশো পঞ্চাশ এটা যাবদা কী বলছিলাম খেয়াল করো তো এটা যাবদা বলছিলাম ক্যাশ ডেবিট এক্স ক্যাপিটাল ক্রেডিট তার মানে এক্স ক্যাপিটালের লাভ দিতে হবে আবার এখান থেকে আমরা কোথায় দিব এক্স ক্যাপিটালে তাহলে এক্স ক্যাপিটালের ঘরে লিখব ক্যাশ ক্যাশ যে কোথায় এনে সেই নাম লেখা যায় না ক্যাশ লিখব ব্র্যাকেটে লিখব কি ব্রিংইং বা ব্রট ইন ব্রিং ইং ব্রিংইংও লিখতে পারো ব্রট ইনও লিখতে পারো আনয়ন করবে তাহলে এক্সের ঘরে চুরাশি হাজার সাতশো পঞ্চাশ এক্সের ঘরে কত লিখব চুরাশি হাজার সাতশত পঞ্চাশ জেডের ঘরে আঠাশ হাজার দুইশো পঞ্চাশ ওয়াই তো আনবে না ওয়াইকে তো প্যা করে দিছি আঠাশ হাজার দুইশত পঞ্চাশ ঠিক আছে আমাদের ওদের যে ছয় নম্বর সমন্বয়ের কাজ যেটা জটিল কাজ সেটা সলভ করা শেষ এখন আমাদের কাজ হবে এক্স এবং জেডের ব্যালেন্স বের করা তাহলে এক্সকে যদি তুমি যোগ করো এক লাখ ষাট হাজার এর দিকে প্লাস বারো হাজার এক লাখ ষাট হাজার তার সাথে বারো হাজার প্লাস ষোলো হাজার প্লাস চুরাশি হাজার সাতশো পঞ্চাশ যোগ করলে হবে দুই লক্ষ বাহাত্তর হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা এক্সের যোগ পাল দুই লক্ষ বাহাত্তর হাজার সাতশো পঞ্চাশ দুই লক্ষ বাহাত্তর হাজার সাতশো কত পঞ্চাশ লিখলাম এক্সের যোগ ফল যেটা ক্রেডিট দিকে সেটা বড় সেটা এদিকেও লিখে দেবো ডেবিটও লিখে দেবো দুই লক্ষ বাহাত্তর হাজার সাতশো পঞ্চাশ ক্লোজ করে দেবো এবার তুমি দেখো সেখান থেকে ওই চার হাজার টাকাটা মাইনাস করে দেবো ডেবিট দিকে যে চার হাজার এক্সের ঘরে আছে মাইনাস চার হাজার আর থাকবে দুই লক্ষ আটষট্টি হাজার সাতশো পঞ্চাশ দুই লক্ষ আটষট্টি হাজার সাতশত পঞ্চাশ এটা নাম হবে ব্যালেন্স সিডি এটা নাম কি হবে ব্যালেন্স সিডি ওকে তাহলে এক্সের ব্যালেন্স সিডি বের করছি দুই লক্ষ আটষট্টি হাজার সাতশো পঞ্চাশ ঠিক একইভাবে জেডেরটা বের করবো এক্স ওয়াইটটা তো দরকার নেই ওয়াইটটা তো ফেট করে দিছি ওয়াইটটা নীল হয়ে গেছে এখন আসো আমরা যদি জেডকে যোগ করি এক লাখ চল্লিশ হাজার প্লাস ছয় হাজার প্লাস আট হাজার প্লাস আঠাশ হাজার দুইশত পঞ্চাশ তাহলে জেডের যোগফল হবে এক লক্ষ বিরাশি হাজার দুইশো পঞ্চাশ জেডের যোগফল কত এক লক্ষ বিরাশি হাজার দুইশত পঞ্চাশ লিখলাম এক লক্ষ বিরাশি হাজার দুইশো পঞ্চাশ ওকে এখন তুমি দেখো এই জেডের ডেবিট দিকে দুই হাজার টাকা ছিল ক্রেডিট দিকে যোগফল থেকে সে দুই হাজার মাইনাস করে দিব মাইনাস দুই হাজার তাহলে হবে এক লক্ষ আশি হাজার এক লক্ষ আশি হাজার দুইশত পঞ্চাশ তাহলে আমরা এখান তো হবে না ওয়ের ঘরে আমরা ব্যালেন্স সিডি এক্সেরও পেয়ে গেলাম ব্যালেন্স সিডি জেডেরও পেয়ে গেলাম তোমরা চাইলে সেটা ক্রেডিট দিকে ব্যালেন্স বিডি আকারে লিখে দিতে পারো ব্যালেন্স বিডি এক্সের ঘরে হবে দুই লাখ আটষট্টি হাজার সাতশো পঞ্চাশ দুই লাখ আটষট্টি হাজার সাতশত পঞ্চাশ জেডের ঘরে তো নাই এবং সরি ওয়াইয়ের ঘরে তো নাই জেডের ঘরে হয়েছে এক লাখ আশি হাজার দুইশো পঞ্চাশ সেটা জেডের ঘরে বসে দিতে পারি এক লাখ আশি হাজার দুইশত পঞ্চাশ তো এই হলো আমাদের ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স কীভাবে বের করব এবং ক্যাশ অ্যাকাউন্ট কীভাবে প্রস্তুত করব আজকের ক্লাসটা আমাদের লেকচার থ্রি সাজেশন টুয়ের আশা করি তোমাদের ভালো লাগছে এবং মোটামুটি বুঝতে পারছো সব কিছু যদি বুঝে থাকো অবশ্যই একটা লাইক দিবা सर के एक थैंक्स दीवा कमेंटे जाना कम लगे को धरण क्लस चाओ और भिडियोटी अवश्य अवश्य बस बस शेयर करवा सबाई 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 जान अनल क्लस कर कौ प्राइट ना पड़े भलो एक रेजाल जाए हमारे टार्गेट क्योंकि ये टार्गेट फिल आप कर दायित्व क्योंकि तुम्हारे धन्यवाद सबाई के असलम वरहमतुल्ला वरकू